Shall we turn to the word of God? Aaye hum Parmeshwar ke vachan ki or chale. Let us turn to the book of 2 Corinthians chapter 5 and verse 4. आइए देखते हैं दूसरा कुरंथियों अध्याय पांच वचन चार से वेल वी आर इन दिस टेंट इन दिस बॉडी वी ग्रोन एंड वी आर ऑलवेज बर्डन दूसरा कुरंथियों अध्याय पांच वचन चार कहता है और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कर रहते रहते हैं वेल वेटिंग एट द फीट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विथ फास्टिंग and praying for you aapke liye upvas aur prarthna karte hue jabki hum prabhu yeshu masi ke charnon par rah dekhte hue baithe the he said we must talk to you about the various burdens that we have usne kaha ki hamare paas jo bahut se alag alag bojh hai uske bare mein aapse charcha karni chahiye today we are going to meditate upon the burdens of today aur aaj ke din hum aaj ke bojh ke bare mein manan karne wale hain the burdens of every day har ek din ke bojh ke bare mein the bible says in galatians chapter 6 and verse 5 galati adhyay 6 vachan 5 mein bible is tarah se kehti hai every man shall bear his burden har ek manushya apna bojh uthayega every woman shall bear her own burden har ek stree apna khud ka bojh uthayegi Nobody will be able to share your burdens at a certain time. और एक निश्चित समय में कोई भी एक दूसरे के बोझ को बांट नहीं पाएगा. That is why the Bible says we groan under these burdens. इसलिए बाइबल कहती है कि इस बोझ के तले कर हाथे रहो. We will quickly see the burdens that we are compelled to face every day. और जल्दी से हम देखेंगे कि प्रतिदिन हमें किन-किन बोझ का विवश होकर सामना करना पड़ता है. Luke chapter 21 and verse 34 Luka adhyay 21 vachan 34 ye kehta hai The cares of this life burdens us Is sansar ki jo chinta hai wo hamare jeevan par mano bojh ban jati hai In Matthew chapter 6 25 and 31 Matthew adhyay 6 vachan 25 aur 31 mein hum dekhte hain The Lord Jesus tells us about the cares of this life Prabhu Yeshu Masi hame sansar ki chinta ke bare mein batati hain What shall we eat हम क्या खाएंगे वट शैल वी ड्रिंक हम क्या पियेंगे वट शैल वी वे हम क्या पहनेंगे दिस इज एवरी बडीज बर्ड ये तो हर एक का बोझ है फ्यू डेज अगो आई रिसीव मेल फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री और कुछ दिनों पहले पश्चिमी देश से मुझे एक ई मेल आया वन ब्रदर एक भाई ने इस तरह से कहा आई एम हाईली एजुकेटेड पर्सन मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ I have so many degrees after me. मेरे पास बहुत सी डिग्रियां हैं ऐसे उन्होंने कहा बट लेकिन आई हैव ओनली फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड लेटर टेलिंग मी दैट वी हैव नो जॉब टू गिव यू लेकिन मेरे पास में अभी इस समय केवल पांच हजार दो सौ ऐसे पत्र हैं जो मुझे बताते हैं कि आपको देने के लिए हमारे पास में कोई भी नौकरी नहीं है मैं पूरे संसार में अपना आवेदन भेज चुका हूँ मुझे तो केवल 5,200 ऐसे पत्र मिले हैं जिसमें लिखा है कि आपके लिए कोई भी नौकरी नहीं है My wife also has lost her job. और मेरी पत्नी की जो नौकरी थी वो भी चली गई सो एवरी डे आई डोंट स्लीप टिल टेन ओ क्लॉक और इसीलिए हर दिन मैं 10 बजे तक नहीं सो पाता हूँ मॉर्निंग वन थर्टी गेट अप और फिर डेढ़ बजे रात को ही उठ जाता हूँ और चिंता करता हूँ कि मैं क्या खाऊंगा मैं क्या पीऊंगा और मैं अपने बच्चों को क्या दूंगा उन्होंने कहा सर मैं आंसू बहाते हुए अपना जीवन जी रहा हूँ इस जीवन की चिंताएं सेकेंडली दूसरी बात इन जॉब चैप्टर सिक्स वन टू थ्री अयुब अध्याय छह वचन एक से तीन तक हम इस तरह से देखते हैं ग्रेट मैन ऑफ गॉड जॉब से परमेश्वर का महान दास अयुब इस तरह से कहता है इफ ओनली माई ग्रीव एंड कलामिटी खुद बी वेड इन स्केल फिर अयुब ने कहा भला हो ताकि मेरा खेल तोला जाता इस तरह से वो कहता है इट शैल बी है मोर बर्डन मोर वेट मोर लोड देन देंस ऑफ द सी क्योंकि वो समुन्द्र की बालू से भी भारी ठहरती वो कहता है ये तो इतना बड़ा बोझ है जो कि समुद्र के रेत से भारी है इन जॉब सिक्स नाइन ही अयुब छह नौ में वो इस तरह से कहता है हाउ 
कि परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता तो सच में ये कितनी अद्भुत बात होती इन जॉब चैप्टर सेवन एंड वर्ड फिफ्टीन आयुब अध्याय सात वचन पंद्रह में वो कहता है अगर कोई मुझे फांसी लगाकर मार दे तो ये सच में कितनी अद्भुत ऐसी बात होगी सो मच ग्रीव सो मच खलामिटी वो तो इतने शोक में था इतनी विपत्तियों से घिरा था मोर देन दैट उन सब से बढ़कर वी मस्ट नो वन थिंग हमें एक बात जाननी होगी व्हाट एवर बर्डन यू एंड आई गो थ्रू टुडे यस गॉड आज हम जिस किसी बोझ में से होकर जाते हैं वो पहले उन सारे बोझ में से होकर जा चुका है Who is Jesus Christ? यीशु मसीह कौन है? In the world he was a carpenter. इस संसार में वो तो एक बढ़ई था। He was called the carpenter's son. उसे एक बढ़ई के पुत्र के रूप में कहा जाता था। But who is he? लेकिन वो कौन है? He says. वो कहता है? I am. मैं तो. Right now here as a carpenter, but right now in heaven I am God. मैं यहाँ पर इस समय एक बड़ी हूँ लेकिन स्वर्ग में मैं तो परमेश्वर हूँ इस तरह से वो वहाँ पर कहता है पहला तिमोती तीन सोलह गॉड मैनिफेस्टेड इन फ्लैश परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ वाई ही केम वो क्यों आया शो हिस्स लव कि अपने प्रेम को वो हम पर प्रकट कर सके सेकंड कोरिंथियंस एट एंड वर्स नाइन से दूसरा कोरिंथियो अध्याय आठ वचन नौ कहता है दो ही वॉज सो रिच इन हेवन वो तो स्वर्ग में इतना धनी था He became so poor. वो तो इतना कंगाल बन गया. So that through his poverty you and I can be rich in this world. कि उसके कंगाल हो जाने से आप और मैं संसार में धनी हो सके. Oh my precious brothers and sisters. मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों. He became nothing in this world. वो इस संसार में बिल्कुल शून्य हो गया. But he went through every burden that you and I are facing today. आज हम जिस किसी समस्या का सामना करते हैं उसमें से वो हो कर गया है. Hallelujah. Hallelujah. He will hold your hand today. वो आज आपके हाथ को थाम लेगा How many of you like him to hold your hand today? कितने लोग चाहते हैं कि आज वो आपका हाथ थाम ले? Is he enough? वो अभी यहाँ पर है. Hallelujah. Hallelujah.